Tribunal Constitucional en ningún momento ha declarado la operación de Concetur como ilegal. Hay una, una observación respecto a una actividad monopólica que nosotros desmentimos en, en todo sentido. Estamos eh, conectados telefónicamente con el señor Darío Zúñiga Caparó, él es gerente de Concetur Machu Picchu, que es la empresa que eh, maneja la ruta Hiram Bingham, que es la eh, que transporta a los pasajeros de Machu Picchu, un pueblo de Aguascalientes, hasta el santuario de, Ma, de Machu Picchu. Y, y, y hay una controversia porque hay eh, tres empresas que reclaman su derecho a prestar ese servicio y a cuestionar la legitimidad de la operación de Concetur. Y por supuesto, acá escuchamos todas las versiones, sobre, sobre todo en un asunto tan delicado porque puede afectar el servicio turístico en, en, en lo que es el emblema ¿no? del turismo nacional. Muy buenos días, señor Zúñiga. Nicolás, buenos días. Un gusto saludarte y a toda tu teleaudiencia. Eh, ¿Cuál es la, la postura de ustedes? ¿Ustedes qué es lo que dicen? ¿Que ustedes tienen legitimidad para seguir operando esta ruta? Exitosa. Bien, Nicolás, nosotros tenemos un contrato de concesión vigente por la ruta Jairán Binga, suscrito con la municipalidad de Urubamba, la municipalidad provincial de Urubamba y la municipalidad distrital de Machu Picchu, ratificado mediante acuerdos de los años 2007, 2008 y 2010, eh, hasta el año 2025. Y si bien reconocemos como válida cualquier expectativa de una, dos o tres empresas para ingresar y operar en la ruta, eso tiene que hacerse a través del procedimiento legalmente establecido. El propio Tribunal Constitucional así lo ha definido, lo ha, lo ha definido claramente en una reciente sentencia y en un reciente pronunciamiento ahora el 30 de marzo, ratificando pues que la única manera de acceder a esa ruta para generar una adecuada, un adecuado entorno de competencia entre las diferentes empresas es a través de una licitación. Esa licitación podrá darse ya el año 2025, cuando vence nuestro contrato de concesión. Ahora, pero ¿cómo así estas otras empresas han conseguido supuestamente la autorización otorgada por la Municipalidad de Urubamba para realizar el mismo servicio? Porque hay un límite, ¿no? Entiendo que el límite es que me parece, no sé si son 24 o 25 vehículos los que pueden operar. Nicolás, es algo que nosotros venimos cuestionando de toda la gestión municipal pasada del señor Luis Alberto Valcárcel, que irregularmente ha expedido estas autorizaciones, a pesar que la ley, y te lo manifiesto nuevamente el Tribunal Constitucional, claramente han definido que solo puede hacer que solo puede hacerse a través de licitación. Les han entregado autorización para la operación del servicio de transporte turístico, cuando lo que en Machu Picchu hay es transporte de pasajeros, no hay grupos organizados de turistas, no hay este, viajes definidos a un lugar de origen y lugar fin, como ocurre en el transporte turístico. ¡Exitosa! El transporte de pasajeros, que ocurre, que será entre, bueno, lo que se conoce como Aguascalientes, que en realidad es Machu Picchu Pueblo, y la ciudadela de Machu Picchu, que es el atractivo turístico. Ahora, ustedes insisten, porque la versión de la otra parte es que más bien el, el Tribunal Constitucional ha dicho lo contrario, es decir que la, 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 es decir, la operación de ustedes supuestamente sería irregular, que no tendrían esa concesión hasta el año 2025, que estos derechos ya habrían vencido. Eh, pero, que, ¿qué es lo que dice la Municipalidad de Urubamba en este momento frente a esta situación? La, la, la Municipalidad de Urubamba, ¿reconoce la legitimidad de ustedes para esta operación? Nicolás, nosotros pagamos mensualmente una retribución a la Municipalidad de Brubamba y otra a la Municipalidad de Machu Picchu, precisamente como efecto del contrato de concesión. Lo venimos haciendo, lo hemos hecho incluso en la gestión municipal pasada de la de Urbamba, de la Municipalidad Provincial de Urbamba, eh, y lo seguimos haciendo ahora. Eh, eso es eso como primer punto. Como segundo punto, el Tribunal Constitucional en ningún momento ha declarado la operación de Concetur como ilegal. Hay una, una observación respecto a una actividad monopólica que nosotros desmentimos en, en todo sentido, pero el, esa misma sentencia de tribunales respecto de la cual nosotros vamos a pedir que se cumpla en ejecución, porque esa sentencia de tribunal constitucional, eh, Nicolás, ratifica que solo se puede ingresar a la ruta por licitación, como lo vengo reiterando. 
no a través de simples autorizaciones, que es lo que ha hecho la Ahora, gestión municipal pasada. ¿Cuánto, cuánto recibe? Eh, pues lo cierto es que ustedes han, tienen muchos años, no más de 20 años eh, llevando adelante esta, este servicio y, y lo hacen ustedes solos, ¿no? O sea, eso sí es un monopolio, ¿no? Digamos que, que sea una, una sola empresa la que lo realiza. Exitosa. Pero ¿cuánto le ingresa a la municipalidad de Machu Picchu y de Urubamba por la operación de ustedes? O sea, porque es una operación que genera mucho dinero. ¿Cuánto paga cada turista extranjero por la subida a Machu Picchu? Son 12 dólares que paga por subir a Machu Picchu. Y son... El turista extranjero. Y... Pero ojo que tenemos tarifas diferenciadas para pobladores cusqueños, pobladores locales que también usan el servicio. Por eso eh, te reitero que no solo hacemos transporte turístico, es decir, orientado solo a, a, a los turistas que llegan a, al Perú. Hacemos transporte de pasajeros nacionales, pasajeros cusqueños, pasajeros machupicheños, y eso es a diario. Claro, pero digamos, de los turistas, que ¿cuántos, en este momento, cuántos turistas están moviéndose hacia, su, tomando la ruta? ¿Dos mil, dos mil quinientos? Había bajado mucho, ¿no? Llegaron a ser cinco mil al día. ¿Cuántos eh, turistas mire, extranjeros se mueven al día? Ahora tenemos un, en promedio mil turistas eh, subiendo a la, a la ruta, extranjeros me refiero, y lamentablemente eso es producto de la situación político-social que hemos vivido, ¿no? El, el impacto contra la actividad turística ha sido severo. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo se va a resolver este conflicto? Porque el conflicto está planteado, ¿no? ¿Cuándo se va a resolver y quién lo debe resolver? Para nosotros, Nicolás, no hay conflicto, sino son pretensiones de otras empresas de despojarnos de una leg legítima posesión, de una legítima concesión. Eh, entendemos que tienen que hacerlo a través del procedimiento, a través de una licitación, cuando se convoque esa licitación. Y obviamente esto de momento está en manos de la Municipalidad Provincial de Urbamba, Urbamba. que esta, esta nueva gestión municipal pues tiene que ver qué medidas adopta respecto de esas autorizaciones irregularmente otorgadas en la anterior gestión. Yo, yo, le, yo le agradezco mucho por, por esta comunicación y por supuesto vamos a seguir tratando este tema mientras sea un exitosa. asunto de conflicto. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy amable. Muy buenos días. días.